，圣后向来慈爱，能否帮小女在军武神殿中找找有无解毒的丹药？小女必当竭尽全力报答圣后的大恩。看来你对这个小师妹很是看重啊。圣后误会了，我是碧罗宫的大师姐，照顾同门乃是职责所在。小师妹去了元都之后，我们便少了联络，只因。我对此毒也颇感兴趣，所以，只可惜，军武神殿内确实有不少珍藏的丹药，只是这毒实属罕见，并没有可以对症下的药。既然如此，那是小女梦寐了。你何不去天下楼问问？传闻中他们有一样至宝。小女知道。此前也曾考虑过，但传言，闯天下楼失败，便会丧失所有修为，故而不敢贸然前往。这倒也是啊。不过这世上本就没有什么不付出任何代价就能轻而易举得到的东西，该怎么选，就看你自己的抉择了。怎么在这里？我都跟了你好久了，你都没有发现吗？就你这种敏锐度，实在称不上是中介灵师。要你管！跟我来。哎，干嘛？去哪儿啊？你你带我来这里干什么？你不是在凤家住的不舒心吗？我想在这儿，给你建一个园子。哎，不用了，这这多麻烦啊！不麻烦。就在这儿，我已经选好了，到时候给你准备一些必要的物品，还有衣物，你随时可以住过来。你想要什么，你都可以跟我说，我吩咐人帮你去置办。夫人还有秋林也都能来陪你。不，真的不用了，我好端端的送我个园子，这算怎么回事？而且我有说我要常住园都吗？要不是你使诈把我娘亲骗过来，我才不会来这里。我还不是因为你在凤家住的不自在，你对我这么一下冷淡，一下示好的，你到底想怎么样？我我就是觉得我们这样有点太快了。怎么就算快了？你本来就是我的林飞，你本来就应该多与我待在一块儿。什么林飞啊？我什么时候答应过你了？你反悔了？也不是反悔，我是挺喜欢你的，但是也没有说要马上做你的林飞啊。你也没有问过我，就擅自做决定。我明白，林飞对你来说只是一个虚衔，你这么不拘一格，你根本就不在意，对吗？我说什么了，我就不在意了。你，你不就是那个意思吗？我，总之，我就是不要。我的心意难道你不明白吗？明白是明白，可是我的事情，又怎么能让你明白呢元都大名鼎鼎的天下楼，传闻是由乾元大陆之外的异域奇人组成，共有四关，每关都由不同的守关者把守，绝句第一关的守关者，虽然是个灵士。
但却更像个诗人。楼第二关守关者，最善洞察人心。今天大爷我开闸放水，想赢我的钱，凭本事来拿。来来来来来，下注，下下注。下注然而，他的听力却更为出众。三关守关者，影刀客，一击必杀的拔刀斩是他的绝技。嗯，看来是个狠角色。至于天下楼的最后一关，据说还没有任何人知道里面究竟是什么挑战。天下楼最后一关的资料，怎么一点信息都没有？嗯，嗯，嗯，好喜欢你啊！小五做的红烧肉，嗯，哎缺了这最后一关的资料，贸然去闯，怕是胜率比较低啊。而且书上说，闯天下楼乃是九死一生之事，要是成功了，也许灵力上一级；要是失败了，那就是一朝修为皆废。唉。那冰块脸是元都圣子，如果我要是去找他的话，他会怎么说呢？<咳>你去天下楼干什么？那种地方，可不是你这种等级的灵师可以闯得过去的。唉，也太难了。你来了，我有话对你说。你今天约我出来，是因为改变心意了吗？我，我希望你可以去考军武学院。军武学院？军武一族有规。凡是未达到高阶灵师以上的女子是没有资格参加灵妃甄选的。我知道你之前灵力尽失，现在好不容易修行到了中阶，但我也知道，在这么短的时间内让你达到高阶非常的不容易。说来说去，你还是觉得我配不上？绝对不是这个意思。圣后已经在圣君面前将我成婚的事情提上了议程，我希望可以赶紧为你证明。圣后觉得我配不上。那他提的是谁？左青鸾。他觉得谁并不重要，重要的是我希望是谁。我真的不太理解你们这些人的思维。你想跟我在一起，到底是为了什么？也是我太傻了
，为什么要约你来这里？你不是有事要对我说吗？我想说，我也很想赶快提升灵力，成为高阶灵师，但是我有自己的打算，不需要你告诉我怎么做。我自己的人生，我自己决定。我真是哪根筋搭错了，才能想着去找他？说什么喜欢我，花言巧语？你怎么了，小仙女？谁欺负你了？我今天心情不好，你不要跟着。哎，之前你胆大包天，谎话连篇，把我耍的团团转，你就毫无愧意吗？行，我得罪了你们暗夜游艇，简直不知死活。反正我明天可能灵力尽失，你还不如现在就杀了我，寄给魔尊。你，该不会是对天下楼感兴趣吧？你又知道了？其实我会一点读心术。这天下楼我还着实研究过，要不是我做暗夜幽庭的少主，实在没必要去挑战，让他们沾上我的名气，不然我也很想试一试。那你猜猜我今天晚上想吃什么？算算，进去。我真的可以帮你的。小姐，这里面危险重重，你真的要冒这么大的风险吗？不管我记不记得，他都是我的好朋友，而且，朝歌也是因为我而中毒的。我明白。凤舞，千万要小心，不要受伤啊。嗯。小舞，其实真的没有必要为了我。我一定会拿这东西安全出来的。你们放心，嗯。先击石鼓，方可入内。这石鼓怎么敲？鼓锤呢？小五要用灵力，我当初就是没能弄响它，连闯关资格都没拿到。千零三十七位挑战者，前来闯关。
架，要么放我过去，别啰嗦。姑娘这脾气，放眼整个元都，也是独一无二的呀。到底怎样才能让我过关？莫急，莫急。在下，既然被称作绝句，那最擅长的自然是对对子了。姑娘，今日来我们天下楼，小生正好讨教一二。你这明明是难为我！哎，凤母这家伙看起来就不太聪明的样子，这不是刁难人吗？闭嘴！嗯，我的意思是，你这不是诚心刁难我吗？如果讲究平仄押韵，确实困难。姑娘只需要对的字数工整，意思新奇，便算过关。伊河、洛河、清水河，河河通大海。姑娘，请赐教。姑娘果然有奇思。可是小生不解的是，何为加法？何为减法？又何为乘除法呢？说了你也不懂，反正我按照规定来，那不就行了吗？那小生继续了。黑无常，白无常，黑黑白白，白素阴阳轮回。假命题，真命题，假假真真，真现人生几何？这又何解？大师，你就让我过去吧。莫急，小生多事劝一句，前路凶险，还请姑娘不要再往上了。多谢提醒，不过我还是要过去。世间至宝，真的比生命还重要吗？保物不保物不重要，既然许诺了朋友，我自然要做到。既然如此，姑娘请出题。正弦定理，余弦定理，定定凡心，明真理。恭喜你过关。这地方阴森森的，你小心点。知道了。
是不是看不见我？但是我看得见你。小姑娘，是不是无法施展灵力？在这黑暗中，你猜猜看，我在哪儿？小龙，你的一举一动，我都看得很清楚。怎么样，还敢闯下去吗？潘念，据说你的听力是常人的数倍。可以呀、啊，小丫头，知道我的厉害，还敢过来挑战？我不光胆子大，我的本领。也应该让你见识见识。大言不惭！俊老大，你今天出招好像特别狠，平日里这么懒散，如临大敌怎么办？别打了，别打了，你俩快停下！这一大早我去凤宅，说凤舞不在，一打听才知道他去了天下楼。天下楼，那不是谁都闯不过的地方吗？就是啊，你说他去哪儿玩不好，非要去那种地方找不痛快。哎，别管他，贸然出手，只会惹他生气。师姐，我路过，就过来看看情况。你这手艺不太行啊！这东西有用吗？当然，他越是听力好，你越要利用这一点，给他制造最大的杀伤力。哦，这折翼鸟的威力挺大呀、啊，看来这一关应该是过了。谢了，夫人，要不您和秋林去附近的茶楼坐下歇会儿吧，我等在这儿，别一会儿父母出来，您倒累倒了。夫人，这是我家主人吩咐送来的，您坐下等吧。又是他
哥问，你家主人是谁啊？主人是凤舞小姐的夫君。啊？乔氏嘴，主人的意思是，他迟早会是凤舞小姐的夫君。夫人，我们先退下了。夫人，我先扶您过去坐一下。师姐，要不过来一起坐会儿吧？你坐吧。嗯。嗯这女孩子什么时候该哄，什么时候该离她远远的？你到底分不分得清啊？这闯天下楼出来的林氏，都是非死即伤。凤舞妹妹，灵力刚升上中阶，万一被欺负了怎么办？再说了，我昨天可看到了玉明叶那小子跟凤舞在一起，到时候有些人可别后悔。这闯天下楼可不是小事，君老大，你真打算不管他吗？你是不是跟凤舞说了什么呀？大家都知道，这闯天下楼不是灵力大增，就是修为尽失。凤舞冒这么大的险。是不是跟你有关系啊这是什么？暗夜幽庭的独门暗器——黑玉修经。你给我这个干嘛？前两关，根据我给你的提示，闯关应该不会太难。可至于这第三关，这个引刀客行踪诡异，至今没人见过他使出全力。若你实在抵不过，用这枚黑玉修经，可助你取胜。假如你心中有一丝犹豫的话，就必输无疑。看来你还是没有想好，你到底想要什么？你早知道我会拿修剑来对付。我对你很感兴趣，不要让我失望。这一层没有规矩，尽管放马过来。那我就不客气拔刀斩。之前的不同，完全不是一个等级。少主，我尊要见你。传闻这天下楼是某位富可敌国的商人所建，顶楼有两样至宝，一样是可解天下奇毒的天心花蕊，另一样是无数风流雅士趋之若鹜的青灵散曲谱。怪就怪在近三十年来，居然没有一人闯楼成功。难道就没有人知道这天下楼最后一关究竟有什么吗？我想到了，有一个人，他或许知道。谁？闽家四少闽中清。居然是他，你可认得此人？啊，早年间有过一面之缘。闽家在元都并不算什么大族，但闽中清为人正直且刻苦用功
，二十岁便升入了高阶灵师。我听说的可不是这样。这闵中卿从天下楼出来之后，就像变了一个人似的，整日沉迷于酒色，也耽误了修行，行动迟缓，早已提不起兵器，更别说是灵力四散，难以汇聚。现如今，已经是废人一个了。那着实是可惜了。可传闻，这闵中卿。通过了天下楼的第三关，你们两个去天下楼外等着。如意情况，见机行事。那你呢？我要去会会这个闵中卿。什么危险了？非闯关者不得入内。你就让我先进去吧。凤舞已经进去好久了，我得进去看看。小师妹，天下楼有自己的规矩，不可逾矩。凤舞是为了我才冒险闯了天下楼，我不能让他独自面对危险。不可。你若是有什么意外，师傅会担心的。师姐，你就别管我了。反正碧落宫也没人在意我，我好不容易与小五重逢的，我不能让他有事。再有一步，小心我对你不客气。你住手！玄逸公子，方少阁主。嗯，你不要鲁莽行事。现在楼内没有大的响动，凤舞也没有出来，说明他暂时安全。你若贸然闯入，反而会坏了大事。是你、啊。大家放心吧，肯定不会有事的。毕竟有内卫在，他是不会眼睁睁看着凤舞出事的。凤少说的内卫是君殿下吗？嗯，自然是他。凭你的本领。如果放在对付妖兽上，不知道能救多少人。我连我自己身边的人都拯救不了。你跟我谈大爱，那你为了什么人而休息，又为了什么人而挥刀呢？世间何其大，你为何要在这狭窄的天下楼里终结一生？说过，犹豫就会输。不管你因为什么缘由而留在这里，但我也有我的理由，一定要从这里过去。那你刚才为什么不杀了我？我是来闯关的，我与你无怨无仇，为什么要杀你？精彩，精彩啊！多久没见过如此精彩的战斗了？你是？我就是天下楼的主人，也是最后一关的守关者。别跑啊！我看我抓住你，有你好果子吃。走了，走了。
哎，你居然啊！哎，哎，哎，哪去了？哎，哎，在哪儿呢？哎，哎，我抓住了！哎，你是何人？怎么进来的？找你有事？不管什么事儿都不行，偷偷摸摸进来，坏了爷的好事！你惹错人了！哎哎呀！哎呀！你知道我是谁吗？啊！我可是东城天下楼全身而退的名家四少爷！啊！哎呀！哎呀！说，天下楼的第四馆到底有什么玄机？这么说，只要打败你，就算闯关成功了？话虽如此。但我觉得不必了。嗯。你这是什么意思？你能到这一层已经很厉害了，拿了这些下楼去吧。我要的不是这些，我要的是楼中至宝之一——天心花蕊。姑娘。拿了这些东西就走吧。你眼前这个人，不是什么擅长。影刀客很聪明，他说的没错，见好就收吧。这天下楼几十年的招牌，不可能说没就没了。你到底什么意思？我说，我说，我说还不行吗？所谓天下楼的重重闯关，其实根本是唬人的，他们根本就没想让人顺利闯关。那第四层考验的不是别的，是人性啊。所以你在第四关就放弃，是因为你和他们做了交易，换来的就是你现在挥霍的这些东西。哎，哎呦！身为林氏，居然做出如此行径，同为军武一族，我真替你觉得不耻。说白了，这天下楼如果没有一个人能够闯关成功，就能维持名气，就能生出更多的钱来。这天下楼，居然是这么虚假的地方。小丫头，啊，你见好就收吧，拿着这金银出门，守口如瓶。我保你荣华富贵，不然，不然怎样？你想走也走不了了。赶紧放弃！我只要拿到天心花蕊，只要你给我，我立刻就走。
小倔强，细细又声声，不自量。若等一次花开，要落一身霜，听罢浮名声，人间无绝响。我迷恋爱情，如同诗画。拂一路蓝绿千年香要落一身霜，听罢风鸣声，人间无绝响。我迷恋爱情，如同诗画，拂一路蓝绿千年香，最初到最后都一样。